Yes. Carp. Always catch and release. How oh, is going? You catch some? Yes. Yeah. Premier départ, bah écoute, euh, le jour se lève, donc on va voir ce que ça donne. C'est pas parti trop vite, mais ça fait une semaine que j'ai pas pêché le poste. J'ai laissé reposer parce que tu venais et tout, donc je sais pas encore ce que ça va donner. On va bien voir. Faut se méfier parce qu'on a des gros, il y a des gros cas de fiches aussi. Et souvent le matin, les premières touches, c'est des gros cas de fiches. C'est beaucoup ça de la muscu en eau là Ah ouais on fait de la muscu là dès le matin On fait de la muscu avec l'eau là <rire> Putain ils sont déconnés Je suis super serré déjà Bon premier fiche Arnaud là Premier fiche. Ça faisait une semaine que j'avais pas pêché là. T'étais cool. en manque hein C'est ça. <rire> Le petit coco pour commencer. First fish this morning, classic, uh, a method and a small yellow pop-up. Let's see how many we will get today, but I really believe we will have a few. Okay, bouge pas. Bon les gars, premier départ pour moi. Arnaud... Deuxième en fait, on en a déjà eu un dans tes mains. Deuxième, ouais, parce que il euh, y a eu le premier départ qu'on n'a pas eu le temps de filmer, bah, d'ailleurs à peine arrivé. En fait, Arnaud était en train de présenter son, son fiche. Vous l'avez vu, j'ai dû poser la cam. Et euh, voilà, départ, bah, ca, enfin quasiment doublé, Arnaud. Ouais, c'est ça, quasiment. Presque ouais. doublé. Et puis voilà, euh, départ direct sur, le, sur la petite pop-up, hein, comme prévu. Hein. Ce qu'avait annoncé Arnaud, de hein, toute façon. Petite pop-up jaune. Ça a l'air d'être un poisson un petit peu plus petit que celui d'Arnaud, je crois. Beau départ en tout cas. 
Et ça fait plaisir, ça fait de l'action dès le matin. Ouais, c'est un plus petit poisson. C'est vrai qu'elles elles ont tendance à sonder devant le tonton. Another one. Exactly. This is what I love with a uh, uh, fishing with a method feeder. It's because you have a lot of action. Hi guys. So second fish this morning for me. The size still normal here, so I hope we will catch a few of the big one and look and see that. Yes, bro. Bon, les gars, troisième poisson. Encore un joli babar avec Arnaud là. Toujours sur les petites pop-up jaunes, les petits, euh, les petits dumbbells précisément de chez Pro Elite. On pèse pas les poissons avec Arnaud, mais on estime à 15 kg à peu près celle-là. Similaire à celle euh, prise euh, bah, juste avant là. Et c'est cool parce qu'elles font des gros 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 départs. Et franchement les combats pour des poissons de lac, eh ben, c'est vraiment kiffant. Quoi. Surtout sur le petit matos qu'Arnaud m'a filé. Ça me rappelle la pêche à l'ancienne comme j'ai commencé, la petite canne, des petits moulins, et ça fait le taf. Voilà, vraiment une belle coco, et ça fait putain de plaisir de prendre des poissons comme ça, au States, sous le soleil, et avec le poteau. C'est ça la pêche, le partage. The afternoon run, scary man. What's that fish? I put a light. I cannot stop the fish. Man. La technique avec le pied, elle est brevetée. C'est pas mal. Hey guys, so one more fish. We are in the middle of the afternoon. It was super quiet during the last four or five hours. We no get any run. I think the night's coming soon. So with the fish, we start to hit the sun going down. I hope it's the first one of the new series. Maybe fish number eight or nine today. I don't know. Let me show you. Ok les gars, donc euh, je vais vous expliquer un petit peu le, le méthode mix qu'on utilise avec Arnaud puisque comme vous l'avez vu pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps sur YouTube lorsque j'étais venu pêcher euh, durant ma première fois aux états unis avec Dasnaipa effectivement j'avais utilisé ce, ce méthode mix que je ne connaissais pas qui était donc à base de flocons d'avoine et de crème de maïs euh, principalement la différence c'est qu'en fait euh, Arnaud a utilisé cette même base mais en fait, au fil des années, il l'a amélioré pour en faire sa propre recette. Ce qu'il utilise, c'est toujours la même base, c'est-à-dire que c'est euh, du flocon d'avoine. Par contre, en grosse mouture, il m'a bien précisé que pour lui, c'est très important d'utiliser des flocons d'avoine qui sont de gros diamètre. Donc en France, j'ai vérifié, 
il euh, y a vraiment possibilité d'en trouver. Vous avez du flocon d'avoine vraiment de petite mouture et de la grosse mouture. Donc à privilégier de la grosse mouture. À ça, il y ajoute donc de la crème de maïs. Alors cette crème de maïs, on ne la trouve pas en France. Mais moi, comme je, comme je vous l'avais expliqué, j'avais réussi à, à trouver le système. C'est-à-dire que j'utilise une boîte de maïs doux que je vais venir mixer dans, dans un mixeur ou dans un broyeur. Et en fait, vous allez obtenir le même résultat. Donc une boîte de maïs doux que vous broyez ou que vous mixez et vous l'ajoutez euh, en fait à votre base de flocons d'avoine. À ça, il y ajoute de la bouillette, alors que ce soit de la bouillette euh, complète ou de la, brouillette, ou de la bouillette broyée, peu importe. Et ensuite, les choses qu'il a améliorées, c'est simplement du sirop qui va venir vraiment être pompé par votre flocon d'avoine et qui va rendre cet effet collant en fait à votre méthode mix et à vos boules. Et bien sûr qu'il y aura aussi ce côté sucré et olfactif euh, que toutes les carpes adorent, on le sait très bien. Et le dernier élément, en fait, c'est du chêne-vie qui va ajouter. Mais pas du chêne-vie sous forme de graines, c'est du chêne-vie broyé. C'est simplement une, une sorte de farine. Et en fait, il va mélanger le tout. Et cette mixture va vraiment donner cette boule. Voilà. Typiquement, ça vous donne à peu près ça. Voilà, ça vous donne une boule comme ça. Et cette boule, en fait, on va l'utiliser sur notre pêche. En fait, on l'utilise carrément sur notre plomb. Et en fait, on vient piquer après notre appât, qui est principalement des pop-up. On vient le piquer dessus et on jette. Ce qui fait que votre boule, en fait, au fur et à mesure du temps qu'elle va passer dans l'eau, bien sûr, ça sera beaucoup plus rapide si vous pêchez en rivière, étant donné que le courant va participer en fait, à la dilution de cette boule. Et votre boule va venir se désagréger et libérer les particules, mais aussi tous les arômes que compose ce méthode mix. So, uh, I would like to let you know a little bit uh, what about today. So, we arrive early and uh, we start to fishing. We probably will stay here 24 hours. Uh, we get a multiple runs this morning early and when the sun start to uh, really shine, no more fish, a few runs during the day. So, quite super hot today here. Uh, start to be a summer weather in California and normally during this time fishing is way more better during night time so uh, we will try to stay here tonight I will never try to fishing this spot before I fishing the lake here night time but never in the deck so let's see how it is going and anyway uh, we have tomorrow morning uh, we will fishing probably until 11 12 p.m. tomorrow and uh, no, a.m. sorry, 11 a.m. to 12 uh, a.m. tomorrow and we will leaving uh, for back home, just checking and we will go to another lake. quatre fiches c'est dur à dire hard to say but activities yeah. to run in five minutes in the middle of the night after eight hours with no fish
75-16 Super Super coco Magnifique poisson quoi Bien dodu, bien fat Vraiment trapu, un combat bien en puissance En plus les herbes commencent à pousser Donc euh, ça commence à devenir un petit peu galère Mais là ça fait plaisir d'attaquer cette nouvelle journée avec un poisson comme ça Un kiff quoi Magnifique Bon alors les gars, ce poisson il a une petite histoire là Parce que Lou il était en train de prendre ses photos avec un, un autre poisson Et euh, il fait une petite touche de merde Puis il me regarde et il dit euh, Je sais vas Il me regarde il fait Mais non c'est un cas de fiche Bon bah écoute, je vais prendre le cas de fiche Puis bah, voilà ce qui est tombé Il est content là, il est en train de filmer puis il est content <rire> Bon bah voilà les gars, donc là on termine euh, bah, la petite session Enfin la première session avec Arnaud je te laisse le mot de la fin. Bah, un petit 24 heures, pas mal quoi. 16, 17 poissons, quelque chose ouais. comme ça, une vingtaine de touches. Mal. Ça a été un peu dur hier après-midi, mais bon, c'est bien revenu ce matin. Ouais, bah, comme tu avais dit. Hein. C'est ça, c'est ce qui était prévu. Puis bah, ce beau poisson là, on en a fait quelques-uns comme ça, prêt à frayer, donc on va l'arracher tranquillement. Ouais. Et puis on va aller attaquer un nouveau plan d'eau là où je fais les fantelles euh, avec euh, les arbres autour, c'est des palmiers, des cocotiers, donc ça va être une autre ambiance. Puis on va essayer de faire tomber quelques beaux poissons. Voilà. Voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure, là on va aller se restaurer un petit peu, se poser, recharger un peu les batteries de la caméra et puis euh, on se retrouve dans l'autre lac tout à l'heure.